Mimi kwa jina naitwa Elin Samuel Kamigwa. Mimi naishi mtaa wa Muholeza. E, kwa sababu ndio maarufu lakini jina kamili ni Mdianda. Mimi ni mshirika wa kanisa la Kagunga Pentecost. Hapana mimi nimekuja leo. Nilifahamu kwamba mtaanza leo alihami. Yaani mimi tatizo langu kabisa ilikuwa ni mguu mmoja ambao ni wa kushoto. Uo mguu nilipata ajali nikiwa nimeondoka kwenda na mtoto wangu mmoja na rafiki yangu mmoja tukawa tumeenda kulangua miwa shambani. Tumenunua ile miwa tumebeba ile wakati tunatoka nilishtukia na anguka kama mtu ambaye ametegwa na kitu. Nilivyoanguka nikaamka nikachukua nzinga yangu nikawa nataka kuitengeneza ili nijitwishe ule mzigo nikarudia tena nikaanguka hapo hapo katika kule kuanguka sasa mara ya pili ilikuwa mwaka 2014 2014 eh miaka mitano kabia miaka mitano si ndio mipita ni mitano 2014 na 2019 miaka mitano 2014 na 2015 eti yaani tumesema shida imetokea 2014 nakumbuka ilikuwa 2014 ndio ndio nilipoanguka ndio nilipoanguka eh ndio shida ilipoanzia hapo 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 yani nilitoka hapo hapo mguu umevimba mpaka juu na ile miwa sikuibeba tena wakabeba wenyewe mimi nikawa naenda yani kutoka hapo bogwe mpaka kufika kwangu kumnyika tangu saa nne nilifika saa 12 jioni yani mguu umekataa kabisa umeumka ni huu hapo kwa hiyo wale tuliokuwa nao wakawa nasompa ile miwa wakafika wakailanguzisha pale shule basi tule tu hela tuote ndio nilitoa tupeleka mlimani kupimishwa mguu kama kesho yake wakapiga wa picha walivyopiga picha wakaniambia kwamba pamekile kitu hapa karibu na nini na futi kwamba pameleta ufa tu halafu damu zimevia wapi ndani kwa ndani kwa hiyo wakawa amenichoma sindano alafu wakanifunga kile kipio pio wakanipangia mwezi nikamaliza ule mwezi ule mwezi ulipoisha nikarudi wakafungua ile pio pio walivyomaliza nilirudi nyumbani nililala siku hizi mbili siku ya tatu mguu ulirudi kuvimba upya ikabidi nirudi tena mlimani wakachukua sirinchi wakachoma kwenye mfupa hapa wakachukua yale maji ya kwenye mifupa wakayapima wakasema mama mbona hatuoni tatizo mama tunashi wewe ulikuwa wakati huo ulikuwa na mguu na ukoje yani umeumuka tena mara ya pili umevimba tena wakaniambia mbona mama tumepima humo hamna tatizo tulijua labda kwa kuwa tulikufunga pio pio kwamba labda patakuwa pameshaleta minyoo au tatizo lingine lakini hakuna tatizo humo sasa mama e, lililopo kazunguke duniani au tafuta hela uje tukupe rufaa uende wapi bugando nikasema sasa mambo ndio yamenifika mtaji nilikuwa ni mtaji wa miwa sasa nitaenda bugando nitaendaje kwa hiyo nikabaki nipo nipo tu kabaki mimi ni wakwenda kanisani na mshukuru Mungu nikiweza kwenda kanisani naenda nisipoweza basi siendi kusari nikifanikiwa kaela napanda pikipiki au basketi naenda kanisani hivyo hivyo sikukata tamaa kwenda kanisani nikawa naenda naendelea kumuomba Mungu naendelea kumuomba Mungu lakini kwa jina la Bwana Naona uponyaji Mungu ameandaa kwa siku ya leo. Nimeingia kanisani, nimekaa pale tunaanza kusifu. Nikasikia moto wote unaanza kuwaka. Yaani ukawaka haswa. Halafu nikashikia naambiwa kwamba inama kemea. Nikainama nikashika hivi miguu. Nikaanza kwa jina la Yesu. Shetani ulishashindwa wewe. Shetani ulishashindwa. Naendelea tu kusema kwa jina la Yesu. Naachia. Naendelea na mimi kujitahidi ni sifu. Nasikia mguu na waka moto tu. Unazidi kuwaka moto. Mimi naye nasema kwa jina la Yesu shetani ulishashindwa. Huna nafasi. Yaani nataka kukaa kingine kinaniambia hapana. Endelea kusifu. Naendelea kusifu lakini mguu na goma kabisa. Lakini nilivyoendelea sana nikasikia mguu nasikia umekuwa safi. Kwa hiyo walipoita wagonjwa sikujisikia tena kuenda kuombewa nikasema Mungu tayari ameniponya nikasikia amani kabisa. Uliponya uliponya wakati wa kusifu sio wakati. Yaani wakati ule wanasifu bado kabisa hatujaanza hata maneno. Yaani pale wako tunasifu tu mimi nasikia moto unawaka mguu naendelea kwa jina la Yesu shetani umeshashindwa huna nafasi. Yaani na inama tu nashika miguu na mlae kwa jina la Yesu wewe shetani ulishashindwa. Yaani na inama tu nikisema niinuke nipsifu nasikia unawasha tena nasema ulishashindwa wewe shetani. 
Baadaye tumekaa tunasikiliza neno la Mungu nikasikia mguu na kuwashwari sisikii tena yale maumivu nikasema jina la Bwana libarikiwe tayari nimepokea uponyaji Nani a, a, kuvimba hau kuvimba tena ulikuwa umebaki unaumia ndani kwa ndani na nilikuwa siwezi kutembea siwezi kwenda mpaka huko sokoni nikarudi bila kufika nyumbani ni bila kusimama mara mbili mara tatu na kwa hiyo sasa sasa hivi mtu kwa mtu anayekutazama hapa anaamini vipi kwa umepona ni, ni, ni yule maumivu yameondoka una... mimi na mimi nayasikia maumivu yameisha hmm. Kwa hiyo mimi ndiyo najua maumivu yalikuwaje mguuni mwangu. Yaani maumivu yalikuwa makali baba. Ila ni basi sasa hayaonekani kwa macho, labda kwa vipimo. <laughs> kwa macho huwezi kuniona. <laughs> Lakini kwa kipimo ndiyo ungejua kweli huyu mama ana mateso. Nilikuwa nikitembea lazima nikifika mpaka pale utaniona nasimama kwanza na pumzika, naendelea na safari na pumzika. Hivyo 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 hivyo. Ila siwezi kufika mpaka nyumbani kwa mguuni, nilikuwa siwezi. Lakini na imani nimekuja kwa pikipiki. Nimekuja kwa pikipiki mpaka hapa. Nimekuja kwa pikipiki. Na unapotokea umbali kuna pana umbali mkubwa sana. Eh pana umbali. Na unawaza baada ya Mungu mkufungua unafikiria unaweza unatoa pikipiki au labda labda kwa kuwa masaa yameenda ndio ninalazimika kwenda kwenye gari hapo nitoe hiyo 500. Alafu nilikuwa na mawazo haya wakati niko kanisani humo. Nasema kesho ni amke mapema kama nitapata mtu wa kunibakizia kwenye nafasi ya ninako kafanya kashughuli. Nije kwa mguu nitembee mwenyewe mpaka hapa. Ndicho ni ndicho ninawaza moyo ni mwangu na kupiga picha kipindi kile siwezi kukumbuka mpaka sasa hivi kwamba ilikuwa shingapi yani sikumbuki kabisa nilipiga picha kwa shingapi hapana haikuwa nyingi zaidi waliniambia wali nitafute yani kwa kweli sikufichi niliingia kwenye mambo ya dunia tena dunia yenyewe niliingiaje ni mtu tu aliyekuwa akiniona wakati alikuwa ananiona ni mzima ananiona ni kwa hivyo mm, mama we vipi mbona ulikuwaaga mzima ni nini ambia mm, ndio hivyo tena Ulikuwa mzimu unashtukia ni mgonjwa hasa mpaka sasa hivi kwa uliingiaje dunia kwa maana ipi duniani niliingia kwa namna gani mtu alivyoniona akaniambia mama mimi naona na tatizo sana na huo mguu wako aka amenipa vidawa kwa kweli sikufichi nilipokea za kienyeji nikachanja mguu lakini pasipo mafanikio uone sasa maajabu ya Mungu Mungu akiwa anataka kukuponya kwa njia zake mengine yote utahangaika lakini hutofanikiwa dawa ile nilipewa nilitumia kwa muda wa siku hizi tatu kabla ya yote najisikia eti nimepona dawa haijaisha imeshaftika sikujua iliibiwaje yani kwa kweli mimi ninachotoa ushauri kwa yeyote aliye na tatizo la aina yoyote tuzame kwa Yesu yani tuzame kwa Yesu kuna mambo makubwa ukisha mtumaini Mungu hakuna linaloshindikana sikutegemea kama ningeweza kusikia amani ya mguu wangu hivi ghafla sikutegemea kabisa na ninaomba yoyote matatizo nilionayo bwana azidi kuyafungua tu bwana aendelee kuyafungua yani semina hii imenigusa kwa sababu semina inayo husu maambo ya roho mtakatifu ni mazuri kwa yule anayetaka kutaka kujua roho maana yake ni nini ni mazuri mno mimi amenipa mafundisho kwa sababu kila ambacho ulikuwa hukifahamu juu ya maombi utakifahamu kupitia maneno ya Mungu kwa mtumishi huyu Nimejisikia kubarikiwa zaidi. Kuna mambo ambayo nilikuwa sijayafahamu, lakini katika roho nimeyafahamu kwa leo. Anisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini. Unavuka pale njia panda ya Dolphin, unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji, ukishavuka halmashauri ya mji Mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekusha kufika FPCT Shalom Temple nitafurahi kuwa pamoja nawe nitafurahi kututembelea nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja Mungu akubariki sana